ഞാൻ എപ്പോഴും ആരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ആരെയൊക്കെ സിനിമയിലൊക്കെ കിട്ടിയതിന് അപ്പുറത്ത് റീച്ചാണ് ബഡായിലൂടെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ബയോ നോക്കിയപ്പോഴും ആര്യ ബഡ ആര് ശരിക്കും ബഡായി പറയോ ഇല്ല ഇല്ല ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബഡായി ബഡായി എന്നുള്ള വാക്ക് ആ അത് കറക്റ്റ് ഷോയില് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ആപ്റ്റായിട്ട് കൊള്ളുന്ന ഐ മീൻ ഫിറ്റാവുന്ന ആ ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് എന്നെപ്പോലെ ആ ഷോയിൽ ബടായി പറയുന്ന ശരിക്കും വേറെ ആരും ഇല്ല ഈ പറയുന്ന മുകേഷ് ഏട്ടനാണെങ്കിലും രമേശ് ഏട്ടനാണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ ബടായി അല്ല പറയണ ഇവരൊക്കെ അല്ലാതെ കൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് വിഷുവിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആൾക്കാർ ശരിക്കും ഉള്ള ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ റിയൽ കപ്പിളാണ് ആണ് ആണ് അത് യെസ് യെസ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാനും രമേശ് ഏട്ടനും റിയൽ ലൈഫ് കപ്പിളാണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഭാര്യ ഭർത്താവാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരിയും പേരുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ഒരു രക്ഷയില്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു ആൾക്കാരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെ അതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞങ്ങള് പലയിടത്തും ചോദിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ പിഷുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഭാര്യ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ സൗമ്യ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഭാര്യ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലാവും സൗമ്യക്ക് അറിയാം സൗമ്യ യൂസ്ഡ് ആണ് എന്നോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഭർത്താവ് നന്നായിട്ട് കോമഡി ഒക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ പുള്ളീനെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൊറേ ആ റീച്ച് വീട്ട് അല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ആൾക്കാരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ആൾക്കാർ ഒരു സന്തോഷത്തോടെയുള്ള പ്രതികരണം സ്നേഹം അതൊക്കെ എങ്ങനെ എത്രത്തോളം ആസ്വദിച്ചു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും എന്നെ കണ്ടിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോയാലോ വിഷമം പോവരുത് കേട്ടോ ഇല്ല ചിലർ പറയും ഞാൻ ചിലരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ആൾക്കാർ അപ്പ വരും സെൽഫി ആയിട്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാരും ഇല്ല വെരി ഫ്യൂ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓടി ഓടി ആൾക്കാർ സെൽഫി എടുക്കാൻ വരുന്ന ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന ഇഷ്ടമാണ് പിള്ളേരൊക്കെ ഓടി ഓടി വരും ചില ചില പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ എം സംബഡി ഹു സീക്കിംഗ് പബ്ലിക് അറ്റൻഷൻ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ എന്റെ വർക്കിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പം മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയി ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രോപ്പർ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും അവാർഡ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആര്യാന്ന് ചോദിക്കും ഇല്ല എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആകപ്പാടെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കോമഡി കോമഡി ഷോ അവാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ടേ കണ്ട് ഏഷ്യാനത്ത് നടത്തിയ ഒരു അത് നമ്മുടെ തന്നെ ചാനൽ നമ്മുടെ തന്നെ അവാർഡ് അങ്ങനെ അവർ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഒരു അവാർഡ് അന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഇതെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ വന്ന് എന്നോട് എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ അവാർഡ് അതാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവാർഡ് അതാണ് സോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആണത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എനിക്കത് ആൾക്കാരിങ്ങനെ വരുന്ന സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന ഇഷ്ടമാണ് അമ്മമ്മമാരൊക്കെ വരും അമ്മമ്മമാരൊക്കെ വന്നിരുന്ന് അയ്യോ മോള മോളുടെ ആ നടത്തൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കും എന്ന് പറയാം അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ചിലർ പറയും നടന്ന് കാണിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ റോഡിൽ നിന്നിട്ട് ആ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അയ്യോ ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നടന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് അതിൽ നടക്കണ പോലെ നടക്കുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണത് റീസെൻറ്റ് സിനിമയാണ് മേപ്പടിയാൻ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ മേപ്പടിയാനിൽ ഞാൻ ഷൈജു ചേട്ടൻ്റെ വൈഫായിട്ടാണ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്മോൾ ക്യാരക്ടർ യു വിൽ ഹാർഡ്ലി ഫൈൻഡ് മി ലൈക്ക് സോങ്ങിലൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നെ കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 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 കുട്ടിത്തമുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷൈജു ചേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ ഭയങ
അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കോമഡി ഉണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും ഒരു ഇതുണ്ട് ബട്ട് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ചെയ്ത മേപ്പടിയാനിൽ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഹണിബി ഒക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പം രണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പടം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇറ്റ്സ് എൻ ഒ ടി ടി ഫിലിം ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത ഫിലിമാണ് ബട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറായിട്ടൊരു പടം ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ പക്ഷേ ഇതുവരെ കൺഫേം അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി ഇൻറ്റൻസ് സ്റ്റോറി ഒരു 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 ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടു പോകുന്ന കഥയാണ് അപ്പം ഡിറക്ടർ നിതിൻ എന്നാണ് ഡിറക്ടറിൻ്റെ പേര് പുതിയ ഡിറക്ടറാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഹോൾ ന്യൂ ക്രൂ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു ഡബ്ബിങ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് സോൺ ആര്യ ആര്യയുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ആയിക്കണം ആര്യ എത്രത്തോളം ഫാഷനബിൾ ആണ് എന്താണ് ഫാഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർ മീ ഫാഷൻ ഇസ് കംഫർട്ട് എനിക്ക് അതാണ് ആര്യ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം കംഫർട്ട് ആണ് ഏത് അങ്ങനെ ആ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സ് ഇടാനും ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് വെസ്റ്റേൺ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് സാരീസ് എടുക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാം എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്രസ്സും ഇടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് അപ്പം ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് വണ്ണം വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തടി അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യോ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യം എന്നെ ഹിറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി എങ്ങനെ ഞാൻ മറ്റേ ഡ്രസ്സസൊക്കെ ഇടും ജീൻസും ടീഷേർട്സും ഒക്കെ ഇട്ടാൽ മറ്റേ ടയറൊക്കെ ഇനി ബ്ലബ് ബ്ലബ് ബ്ലോ നിൽക്കുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടെൻഷനായിരുന്നു ആദ്യം അപ്പം തന്നെ വീണ്ടും ബാക്ക് ടു വർക്ക് ഔട്ട് ഡയറ്റ് എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് വന്നു പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് വാർഡ്രോവ് നോക്കുമ്പോൾ വിഷമം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർ മീ ഫാഷൻ ഇസ് കംഫർട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഐ ലൈക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിങ് ഓൾസോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എത്രത്തോളം ലൈവ് ലൈവ് ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വെരി ആക്റ്റീവ് ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ വെരി ആക്റ്റീവ് ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഐ ലൈക്ക് യുറോ സൺഷൈൻ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആര് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ഐ ലൈക്ക് കണക്റ്റിങ് വിത്ത് പീപ്പിൾ എ ലോട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആൾക്കാരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റിവാർഡ് സോ അതുകൊണ്ട് ഐ ഐ ലൈക്ക് കണക്റ്റിങ് വിത്ത് പീപ്പിൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തന്നെയാണ് എനിക്ക് എന്തോ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആണ് സോ ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അഡിക്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഐ ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫൂഡി ആണോ ആര് യെസ് നല്ല ഒന്നാം തരം പിന്നെ അപ്പൊ ആ എനർജി അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ കാലറി ഒക്കെ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്കൊന്ന് നല്ലോണം ഫുഡി ആയതാണ് എന്റെ ശരീരത്ത് നല്ലോണം കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ബട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഫുഡ് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മ വെക്കണ ഫുഡ് എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് വീട്ടിൽ വന്നാലാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നം അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടി നമ്മൾ വീട്ടിലതല്ലോ വീട്ടിൽ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും പിന്നെ പുറത്ത് പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പല പല റെസ്റ്റോറൻസിൽ പോയി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കുക അതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാണ് അച്ഛൻ മോളെ കുറിച്ച് ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് ആര്യ അമ്മക്കുട്ടി ബോണ്ടിങ് ആണ് കേൾക്കേണ്ടത് ഒരു ഡേ വിത്ത് ആര്യ അമ്മക്കുട്ടിയും കൂടെ കൂടി എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ആര്യ അമ്മക്കുട്ടിയും കൂടെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മക്കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും ഷീ ഈസ് ഓൾവേസ് അറൗണ്ട് മീ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും മാറില്ല ഞാനിപ്പം ലിവിംഗ് റൂമിലാണെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിരിക്കും അയ്യോട ആ മിണ്ടിൽ ചിലപ്പം സംസാരം ഒന്നും ഇല്ലായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ഗെയിം കളിക്കുമായിരിക്കും പടം വരയ്ക്കുമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ആളുടെ പരിപാടി ആയി
ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ മിസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുഞ്ഞിലെ അത് ശീലിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല മിസ് ചെയ്യാറുണ്ടില്ല എന്നല്ല ബട്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ ടെക്നോളജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു വി ഹാവ് വീഡിയോ കോൾ വി ഹാവ് ഫോൺസ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ വി ആർ ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് പക്ഷെ എന്നാലും അടുത്തുള്ളപ്പോൾ ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അമ്മ ഞാൻ അത് ചെയ്യട്ടെ അമ്മ ഞാൻ ഈ പടം വരയ്ക്കട്ടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പടം വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും പടം വരപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഗെയിം കളിയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാ പിന്നെ എനിക്കറിയില്ല നമ്മള് ഈ യൂട്യൂബിനകത്ത് കയറിയിട്ട് പാട്ട് ലിറിക്സ് വരുന്ന പാട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടു എനിക്കറിയില്ല ഇതൊക്കെ തനിയെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എല്ലാ പാട്ടും അറിയാം എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എപ്പോഴും പാട്ടൊന്നും അതും ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സോങ്സ് ആണ് കൂടുതലും ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പാട്ടും പാടി ഇവരുടെയൊക്കെ പേരും അറിയാം എന്നോട് പറയാറുണ്ട് അമ്മ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം ബെല്ലി എല്ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിംഗറുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്കാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ദൈവം നമ്പുരാൻ അറിയാം മുടിയിലൊക്കെ പല കളർ അടിച്ച ഒരു പെങ്കൊച്ച് എനിക്ക് ബെല്ലി എല്ലിസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം ഇതാണ് ആളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം എന്നോട് പറയാം മമ്മി നമുക്ക് പോവാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ ബെല്ലി ലിസ് ബെല്ലി ലിസ് അമേരിക്കയിലാണോ ആ അമേരിക്കയിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയി ഡോർ ബെല്ല് അടിച്ചാൽ മതി പുള്ളിക്കരമി വരുന്നതാണ് അമ്മച്ചിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറേ ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് ബെല്ലി ലിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോവാം അമ്മ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുമോ എന്നൊക്കെ ബെല്ലി ലിസ്റ്റിന് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുമോ റോയ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നോട്ടെ എന്നൊക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ആളുടെ മെയിൻ പരിപാടികൾ ഇതിലൊക്കെ പക്ഷെ അമ്മയും വേണം വേണം എല്ലാത്തിലും അമ്മ ആസ് എ പാട്ട് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ഇന്ന് ഇതാരാന്നറിയോ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓരോന്ന് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ ഇപ്പം അമ്മുകുട്ടി പാടൂ അമ്മുകുട്ടി പാടില്ല അമ്മുകുട്ടി ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്യും ഷീ ഈസ് വെരി ഷൈ യുനോ വീട്ടിലെ ആള് ഭയങ്കര പുലിയാണ് ബട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇപ്പൊ ചേച്ചി ഒന്ന് വീട് വരെ വന്ന് നോക്കും മിണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഭയങ്കര ഷൈ കുറച്ച് ഷൈ ആണ് ആള് കുറച്ച് റിസേർവ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ആള് പുലിയാണ് ഭയങ്കര ബഹളവും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ പൊതുവേ ഷീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഷൈ പാട്ടൊക്കെ പാട്ട് പാടെ എന്തിനെ മിണ്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ പാട് കുട്ടികളെപ്പോഴും അങ്ങനെ അതെ അഭിനയം തിരക്ക് അമ്മ ഈ വേഷങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറം ഒരു ഓൺട്രപ്രണറും ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി രണ്ട് ബ്രാൻഡ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് അറോയ ബയാര്യ അതെൻ്റെ ബുട്ടീക്കാണ് അതിൽ എനിക്ക് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് രശ്മി വറു രണ്ട് പേര് സോ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയാണ് ഈ സംരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അവരാണ് എൻ്റെ പില്ലർ ഓഫ് സപ്പോർട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി ഉണ്ടാവാറില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെയാണ് ദേ ആർ ദ വൺസ് യു ആർ മാനേജിങ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാൻഡ് കാഞ്ചീപുരം കാഞ്ചീപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ആദ്യം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ല ഒരു മിക്കവാറും ബിഗ് ബോസ് കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പോയതാണ് ഓൺലൈൻ മാത്രമേ ഞാൻ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ബട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ നല്ല റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് കിട്ടി ലൈക്ക് സാരീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ബ്രാൻഡാണ് കാഞ്ചീപുരം അപ്പം നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വിട്ടിട്ട് ഓൺലൈൻ പ്ലസ് റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഐ ഹാവ് യുനോ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിംഗ് ഫോർ കാഞ്ചീപുരം ഇൻസൈഡ് അറോയ അറോയയിൽ തന്നെ കാഞ്ചീപുരത്തിൻ്റെയും റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ അവരാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയിട്ടാണ് പരിപാടിയെല്ലാം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആര്യ അരോയ റോയ എല്ലാം ഒരു കണക്റ്റഡ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്
അപ്പം അന്നേ നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രേമമാണല്ലോ സോ നമ്മൾ ഓ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് പേരിടും എന്നുള്ള ആ കോൺസെപ്റ്റിൽ സോ ഓൾ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ന്യൂ അബൌട്ട് ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് നിഷ നിഷ തന്നെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല സംബഡി ഫ്രം മൈ ക്ലാസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഐ ഡോ റിമെമ്പർ ദ നെയിം ഹൂ ഇറ്റ് വാസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് നിഷ നിഷ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും കൂടി പേര് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗേൾ അയ്യ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗേൾ രോഹിത് ആർ ഒ ആൻഡ് ആര്യയുടെ വൈ എ എടുക്കുക അപ്പോൾ വി ഹാവ് എ നെയിം റോയ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗേൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബോയ് വി വിൽ പുട്ട് രോഹിത്തിൻ്റെ ഹിത്ത് ഹിത്ത് ആൻഡ് ആര്യയുടെ എ ആർ ഹിത്ത് ആർ ഹിത്ത് ആർ എന്ത് പേരാന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഐ വിൽ ടെൽ യു വാട്ട് അന്ന് ഞാൻ ആ നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബോയ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹിത്ത് ആർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗേൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി റോയ എന്നുള്ളത് അത് അത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് വിട്ടില്ല ജനിച്ചത് മോളാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ രോഹിത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു മോളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റോയ എന്ന് തന്നെ പേരിടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റോയ ഇറ്റ്സ് രോഹിത്തിൻ്റെ റോയും ആര്യയുടെ യായുമാണ് റോയ ബട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ നോക്കിയില്ല അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പേരൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തപ്പുന്നത് അയ്യോ ഇനി പേരിൻ്റെ മീനിങ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തപ്പിപ്പോഴാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആൻഡ് ദ മീനിങ് ഇസ് എ ഡ്രീം കം ട്രൂ കുട്ടിക്കാലത്ത് മരഞ്ചുറ്റി പ്രണയമാണോ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്നും വെറുതെ ബിഗ് ബോസ് കാണുമ്പോ ആലോചിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പം വേറൊരു ചാനലിലെ ഷോയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പറയരുത് അങ്ങനെയൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ അതൊക്കെ അത്രയും രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ് ഈ ഫോണൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇത്രയും ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് അന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രഷർ അത്രയും പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വിളിച്ചാൽ പോവൂ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഞാൻ ആദ്യം ആൻസർ പറയാം ഇനി ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പോവില്ല മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നവരെല്ലാം അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതെന്താന്ന് ഞാനുള്ള എനിക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആ ഷോ മടുത്തു പോയി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് പോകാൻ പേടിയാണോ അങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോയുടെ ഫാൻ ആയത് ഇത് ഹിന്ദിയിൽ ആദ്യത്തെ സീസൺ വന്നപ്പോൾ തൊട്ടാണ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് അർഷദ് വാർസി ഫസ്റ്റ് സീസൺ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അന്ന് തൊട്ട് ബിഗ് ബോസ് കാണാൻ തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഭയങ്കര ഡൈ ഹാർട്ട് ഫാൻ ആണ് ഞാൻ ഈ ഷോയുടെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ലാംഗ്വേജസിലൊക്കെ ഞാനിത് കാണുന്നു കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു റെഗുലർലി ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഈ ഫോർട്ടീൻ സീസൺ വരെയും കണ്ട ആളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒ ടി ടി ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഹിന്ദിയിൽ തമിഴ് എല്ലാ എല്ലാ സീസണും കണ്ട ആളാണ് മലയാളം ഫസ്റ്റ് സീസൺ ഫുള്ളിരുന്ന് കണ്ട ആളാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഷോനോട് എനിക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണോ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഐ എം അഡിക്റ്റഡ് ടു ദിസ് ഷോ ആ അതിൽ കാണുന്ന ഗെയിം ഗെയിം ആണോ ഡെഡ് ഗെയിം ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തോ ഇതിവിടെ ജയിക്കണമെന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ബേസിക്കലി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആർക്കും അത് ചെയ്യാനുള്ള ഗഡ്സ് വരില്ല യെസ് നോ ബഡി അത് അങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ച് എടുക്കണമെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ദാറ്റ് വിൽ പവർ അതായത് ഇത്രയും ദിവസം എവേ ഫ്രം ദ പീപ്പിൾ യു ആർ ക്ലോസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നും കണ്ടുവരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ സംസാരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒക്കെ മാറി ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പതിനെട്ട് പേരുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് പേരുടെ കൂടെ ഒരു വീട്ടിനകത്ത് യു ആർ ലോക്ക്ഡ് അപ്പ് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ പോലും ഇല്ല യു ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് പെന്നും പേപ്പറും പോലും ഇല്ല അതിനകത്ത് ആകപ്പാടെ നമുക്ക് വരുന്ന പേപ്പർ ആ ടാസ്കിന് വരുന്ന
അല്ല അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ഒരാൾക്കേ പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയണം അത് ആ ഗെയിം ആണോ ഈ ഗെയിം ആണോ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് പക്ഷെ അനുഭവിക്കാന്ന് ക്ലീശയാണെങ്കിൽ പോലും ആര്യെ പോലെ ഒരാൾ വന്നിരുന്നു പറഞ്ഞ് ചിരിച്ച് ഇക്ക ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ വെരി ഹാപ്പി വെരി ഹാപ്പി ടു ബി ഇയർ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ കുറെ കുറെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ തന്നെ പല സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാരുടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം യുനോ ദർ സോ മച്ച് ഓഫ് പോസിറ്റിവിറ്റി ഇൻ ഹിയർ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോ ആണ് യുനോ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സീരിയസ് അങ്ങനെ അല്ല ദിസ് ഇസ് മോർ ലൈക്ക് ടു ഫ്രണ്ട്സ് സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലാണ് പക്ഷെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ പേരിൻ്റെ കാര്യം മോളുടെ പേരിൻ്റെ കാര്യം ഇത് ഞാൻ ഒരിടത്തും ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലിട്ട പേരാണെന്ന് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം സോ യാ it was it was awesome i had a great time too <laughs> thank you love you dear thank, thank you thank you, you. <laughs> bye